hoy haremos una medio maratón porque vamos a hacer un recorrido rápido sobre los símbolos del hinduismo. ¡Vamos para allá! El OM simboliza el sonido esencial del cual emana toda la creación y aparece mucho al principio y al final de los textos sagrados. La flor de loto. Esta flor simboliza el camino hacia la iluminación. ¿Eh? La flor eh, nace en el lodo, crece sobre agua turbia y cuando aparece en la superficie aparece como una flor pura y ya cuando se abre es, eh, simboliza la iluminación. ¿Eh? Cuando se ve la flor que está cerrada significa que tienes potencial para llegar a la iluminación y cuando se abre simboliza la, la iluminación total. La esvástica. ¿Eh? Si este símbolo aparece con los brazos hacia la derecha eh, simboliza al dios Surya y simboliza la prosperidad, eh, la buena suerte y si los brazos indican hacia la izquierda eh, pues indican un poco la, un aspecto tántrico de la diosa Kali Lingam representa al dios Shiva y se usa para dar culto a este dios eh, eh, es un símbolo del falo en el sentido del aspecto masculino eh, muchas veces está representado encima de un Yoni 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 representa a Shakti ¿Eh? Las diosas simbolizan la fertilidad y la potencia y la fuerza que tienen eh, es lo que conocemos como Shakti. ¿Eh? Yoni simboliza la vulva en el sentido de, la, de esa energía femenina. Así pues, eh, Lingam y Yoni suelen ir unidos y aunque parece que son dos cosas, en realidad lo que indica es la unidad entre los dos, que esa unidad representa el origen de la vida. O Macunda o altar de fuego. ¿Eh? Es un altar que a través del fuego eh, se revela la conciencia divina y se usa para ofrecer ofrendas a los dioses. ¿Eh? Es una, un símbolo muy antiguo de toda la época védica. Trishula. ¿Eh? Shiva suele aparecer mucho con este tridente y se dice que con él cortó la cabeza a Ganesha. ¿Eh? La diosa Durga también suele usar el tridente como una de sus muchas armas. Y su significado es variado. Unos dicen que es eh, creación, orden, destrucción, eh, presente, pasado, futuro, cuerpo, mente, Atman, mmm, Bindi. Es el punto que suele ponerse entre las dos cejas ¿eh? y hace referencia al inicio de la creación. Eh, muchos lo consideran que es como el tercer ojo. Este punto se dice que es el punto de salida de la energía Kundalini y por otro lado se dice también que el punto retiene la energía dentro de nosotros y así podemos desarrollar más eh, la concentración. Tilaka. ¿eh? Son las marcas que se suelen poner en la frente y en otras partes del cuerpo. Y hay variaciones. Por ejemplo, Vaishnava Tilaka. Estas marcas comienzan desde, comienzan desde el inicio del pelo hasta casi el final de la nariz ¿eh? y lo usan mucho los seguidores del Vishnuismo. Y es para hacernos recordar que todos somos sirvientes de Krishna o en muchos casos de Rama, que son avatares de, del dios Vishnu. Tripundra Tilaka. Esta está relacionada con Shiva ¿eh? y simboliza el tridente de Shiva, que sabéis que se llama Trishula. También se dice que simboliza a Trimurti, que son los tres dioses más principales, que es Shiva, Brahma y Vishnu. También dicen que simboliza el sonido OM, ya que tiene tres, tres letras, A, U, M. Puede significar también, representar también los tres Vedas, las tres, los tres aspectos de Shiva. En fin, puede simbolizar muchas cosas. Yantras. Los yantras son diseños geométricos con diferentes significados. Algunos dioses tienen su propio diseño de yantra y se usa mucho para la meditación. Se dice también que tiene poderes ocultos, según la astrología hindú. Satkona. En muchos eh, yantras aparece el diseño de una satkona y en realidad es una estrella de seis puntas que son dos triángulos entrelazados. Un triángulo es, simboliza masculino, otro lo femenino y es como el origen de la creación. Es igual que el diseño de la, de la estrella de David judía. Semillas de Rudraksa. ¿eh? Las semillas de Rudraksa son las que se usan para hacer las malas. Eh, o sea, lo que conocemos como rosarios hindúes. Eh, Shiva, el nombre de Shiva lo conocemos así eh, a partir del siglo III antes de Cristo, pero antes Shiva se llamaba Rudra eh, y Aksa significa ojos. Así que las semillas del árbol Rudraksa son los ojos de Shiva. Árbol de Banyan. Al dios Krishna le encanta descansar cerca de este árbol. Bueno, se dice de este árbol que sus raíces están hacia arriba y sus hojas están eh, hacia abajo, sus ramas están hacia abajo. Es igual que, que el mundo material en realidad es un reflejo del mundo espiritual, porque el mundo material no es más que una sombra de la realidad, pero a través de esa sombra podemos llegar a comprender 
la realidad misma. Ganta. Es la campana que se usa en los rituales ¿eh? y sirve para invocar a los dioses. Su sonido nos recuerda que, eh, al igual que el mundo, puede ser percibido pero no poseído. ¿eh? Eh, lo que es el cuerpo de la campana simboliza el infinito. El padajo o la lengua simboliza a la diosa Sarasvati, que es la diosa de la, del conocimiento y de las artes en general. Y lo que es el mango simboliza la fuerza vital. Gopurán. Eh, es una torre ornamentada que se usa mucho en los templos del sur de la India. Eh, eh, hace como una separación entre lo que es lo profano y lo sagrado. Y sus diferentes niveles eh, es un símbolo de los diferentes planos de existencia. Kamandalu. Kamandalu es un recipiente que se usa para llevar agua y es muy usado por los ascetas o los yogis hindúes. Eh, se usa mucho en la iconografía de los dioses para representar a eh, un, eh, un dios su, su tendencia hacia el ascetismo. La serpiente, eh, que normalmente suele ser una cobra, pues aparece muchas veces enrollada en el cuello de Shiva eh, para defenderle de sus enemigos. Bueno, pues en realidad simboliza el poder eh, y la fuerza Kundalini, eh, esa fuerza que hay en cada hombre y que muchas veces está adormecida. Gesto o mudra Anjali, eh, puede hacerse sobre la cabeza apretando el chakra de la coronilla, sobre la cara apretando el chakra del tercer ojo o lo más normal sobre el pecho apretando el chakra del corazón. Es un símbolo de mucho respeto. Dos se unen en uno, la materia y el espíritu se unen. Sería como la palabra namaste, pero no lo hacemos, no lo decimos, sino que lo hacemos. Se dice que la unión de, de las dos palmas ofrecen una conexión del cerebro izquierdo con el cerebro eh, derecho y podemos eh, llegar a conectar con lo divino, tanto del que lo hace como del receptor. Así que lo divino que hay en mí se inclina ante lo divino en ti. La seda la tejen los humildes gusanos. De las rocas se obtiene el oro. La flor de loto crece en el fango. De lo más feo y horrendo puede surgir lo más bello y esplendoroso. No lo olvides antes de juzgar a algo o a alguien.